அனுசரணை பெர்ன் மற்றும் சூரிய மாநகரில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை மனித விலையை பெற்றுக் கொள்ள இம்போர்ட் கரி ஊரடங்கு சட்டம் தொடர்பான அரசாங்கத்தின் அறிவிப்பு குணமடைந்தவரில் எண்ணிக்கை அறுநூற்றி அறுபதாக அதிகரிப்பு நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளிலும் அறுநூற்றி எண்பது மில்லியன் செலவில் விசேட வசதி கல்வி அமைச்சர் ராஜபக்ச அரசுக்கு சரத் பொன்சேகா எச்சரிக்கை செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மாகாணங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து சேவைகளை இயக்க திட்டம் பெருநாள் தினத்தில் மட்டுமாவது பள்ளிவாசல் ஒலிபெருக்கிகளை தக்வீர் முழங்க வேண்டும் அசாட் சாலி தமிழர்களின் பிரஜனைகளுக்கு தமிழ் தலைமைகளே காரணம் டக்லஸ் தேவானந்தா இராணுவ பதவி உயர்வு தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு வழங்கும் செயற்பாடா ஜஸ்மின் ஜூக்கா கொழும்பு மற்றும் கம்பக ஆகிய இரு மாவட்டங்களிலும் ஊரடங்கு சட்டம் மறு அறிவித்தல் வரை தொடர்ந்து மாமூலில் இருக்கும் என்பதோடு நாளைய தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் நாளைய மறு தினம் திங்கட்கிழமையாக இரு தினங்களும் நாடு முழுவதிலும் ஊரடங்கு சட்டம் அமுலில் இருக்கும் என்றும் அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பில் ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது கொழும்பு மற்றும் கம்பகாதவ இந்த ஏனிய மாவட்டங்களில் இன்று சனிக்கிழமை இரவு எட்டு மணி முதல் அமுல்படுத்தப்படும் ஊரடங்கு சட்டம் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு தளர்த்தப்படும் இம்மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு சட்டம் தினமும் இரவு எட்டு மணி முதல் அதிகாலை ஐந்து மணி வரை மறு அறிவித்தல் வரை தொடர்ந்து மாமலில் இருக்கும் கொழும்பு மற்றும் கம்பக ஆகிய இரு மாவட்டங்களிலும் ஊரடங்கு சட்டம் அமலில் இருந்த போதும் இயல்பு வாழ்க்கையை பலமை நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி திட்டம் என்றும் நடைமுறையில் இருக்கும் அதே நேரம் இருபத்தி ஆறாம் திகதி செவ்வாய் முதல் முன்னர் போன்றும் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும் முன்னர் வெளியிடப்பட்ட அறிவித்தல்களில் குறிப்பிடப்பட்ட ஊரடங்கு சட்டத்துடன் தொடர்புடைய நிபந்தனைகளில் எவ்வித மாற்றங்களும் இல்லை குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுநூற்றி அறுபதாக அதிகரிப்பு கோவிட் தொற்று உறுதியாக தற்போது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுநூற்றி அறுபதாக அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயல் பிரிவு அறிவித்துள்ளது முப்பத்தி மூன்று கடற்படையினர் உள்ளிட்ட மேலும் நாற்பது பேர் குணமடைந்த நிலையிலேயே இந்த அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தொற்று நோயல் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது அதோடு தொற்று உறுதியாகியவர்களில் இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்று கடற்படையினர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளதாகவும் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது மேலும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதியாகிய ஆயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு பேரில் முன்னூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் தொடர்ந்து வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயல் பிரிவு குறிப்பிட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளிலும் அறுநூற்றி எண்பது மில்லியன் செலவில் விசேட வசதி கல்வி அமைச்சர் பாடசாலைகள் மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் அனைத்து பாடசாலைகளிலும் வெப்பநிலையை கண்டறியும் சாதனங்கள் கைகளை சுத்தம் செய்வதற்கான வசதிகள் மற்றும் விசேட அறைகள் ஆகியவை அமைக்கப்படும் என கல்வி அமைச்சர் டல சலக பெருமை தெரிவித்தார் இதற்காக இருநூறுக்கும் குறைவான மாணவர்களை கொண்ட பள்ளிகளுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளிலும் இந்த வசதிகளை நிறுவுவதற்கு சுமார் அறுநூற்றி எண்பது மில்லியன் ரூபாய் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் மேலும் பாடசாலைகளை மீண்டும் திறப்பது தொடர்பான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பெற்றோர்கள் பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்று சில தொழிற்சங்கங்கள் தெரிவித்துள்ள கூற்றுக்கள் தவறானவை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் மக்களை தவறாக வழிநடத்தும் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகும் தவறான கருத்துக்களை கண்டிக்கும் அதே வேளையில் பாடசாலை மாணவர்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பான தேசிய கொள்கை குறித்து பொய்யான வதந்திகளை பெறபோதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் அதோடு மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் இந்த பாடசாலைகளின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்தும் போது பெற்றோரிடமிருந்து பணம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது என்றும் அவர் கூறினார் கட்டலுக்கு ஏற்ற சூழல் சுகாதார அதிகாரிகளால் முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னரே பாடசாலைகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்றும் கல்வி அமைச்சர் டலசாலக பெருமை குறிப்பிட்டுள்ளார் ராஜபக்ச அரசுக்கு சரத் பொன்சேகா எச்சரிக்கை சர்வதேச அமைப்புகளை அல்லது சர்வதேச நிறுவனங்களை சீண்டும் வகையில் ராஜபக்ச அரசு செயற்பட்டால் அவர்கள் மட்டுமல்ல முழு நாடுமே விபரீத விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் உறுப்பினரும் முன்னாள் இராணுவ தளபதியுமான பீல் மாசல் சரத் பொன்சேகா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் போர் வெற்றி விழாவில் ஜனாதிபதி கோட்டபாய உரையாற்றும் போது எம்மை போன்ற சிறிய நாட்டில் அர்ப்பணிப்புகளை செய்துள்ள படை வீரர்கள் தேவையற்ற அழுத்தங்களுக்குள்ளாக நான் ஒருபோதும் இடமளிக்க போவதில்லை எமது நாட்டுக்கு அநீதியான வகையில் ஏதேனும் ஒரு சர்வதேச நிறுவனம் அல்லது அமைப்பு தொடர்ந்தும் செயற்படுமாக இருந்தால் அந்த நிறுவனத்தின் அல்லது அமைப்பின் ஒரு பிரிமையிலிருந்து இலங்கையை விலகிக் கொள்ள நான் ஒருபோதும் பின் நீக்கப் போவதில்லை என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார் இது தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே பீல் மாசல் சரத் பொன்சேகா மேற்கண்டவாறு கூறினார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் சர்வதேச மட்டத்தில் இலங்கை எதிர்நோக்கியுள்ள சவால்களை வெற்றி கொள்ளும் வகையில் இராஜதந்திர ரீதியில் செயற்பட வேண்டும் அதை விடுத்து சர்வதேசத்துக்கு சவால் விடும் வகையில் மிரட்டல் விடும் வகையில் ஆட்சியில் உள்ளோர் செயற்படக்க
இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் ராஜபக்சர்களின் ஆட்சி தொடர்ந்திருந்தால் அவர்கள் கைவிலங்குகளுடன் மின்சார கதிரையில் அமர்ந்திருப்பார்கள் நல்லாட்சி அரசுக்குள் இறுதியில் நிலவிய பதவி மோகத்தால் அந்த ஆட்சி கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலுடன் கவிழ்ந்தது மீளவும் ஆட்சிக்குள் வந்துள்ள ராஜபக்சர்கள் மீண்டும் சர்வதேசத்துடன் முட்டி மோதுகின்றார்கள் இதனால் அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல முழு நாடுமே விபரீத விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மாகாணங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து சேவைகளை இயக்க திட்டம் சுகாதார பிரிவினரின் அனுமதி கிடைக்கும் பட்சத்தில் உடனடியாக மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து சேவைகளை முன்னெடுக்க எதிர்பார்ப்பதாக இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் தலைவர் கிங்ஸ்லி ரணவக்க தெரிவித்துள்ளார் அவ்வாறு அனுமதி வழங்கப்பட்டால் எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மாகாணங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து சேவைகளை இயக்குவதற்கு எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதேவழி மாகாணங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து சேவைகள் தொடர்பாக போக்குவரத்து அமைச்சருக்கு ஒரு திட்டம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்கு அனுமதி கிடைக்கும் பட்சத்தில் உடனடியாக மாகாணங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து சேவைகளை முன்னெடுக்க எதிர்பார்ப்பதாக இலங்கை தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் கெமினு விஜயரத்ன தெரிவித்துள்ளார் பெருநாள் தினத்தில் மட்டுமாவது பள்ளிவாசல் ஒலிபெருக்கிகளில் தக்பீர் முழங்க வேண்டும் அசாத் சாலி பெருநாள் தினத்தின் சிறப்பு தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்த பள்ளிவாசல் ஒலிபெருக்கிகளில் தக்பீர் சொல்வதற்கான ஏற்பாடுகளை அகில இலங்கை ஐஎம் துலுலாமா சபை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இதற்கான அனுமதியை முஸ்லீம் சமய கலாச்சார திணைக்களம் வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய ஐக்கிய முன்னணியின் தலைவரும் மேல்மாகாண சபையின் முன்னாள் ஆளுநருமான அசாத் சாலி இந்த வேண்டுகோளை முன்வைத்துள்ளார் இந்த விடயம் தொடர்பாக ஊடகங்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள அறிக்கையில் கோவிட் பத்தொன்பது பரவலால் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக பள்ளிவாசல்கள் மூடப்பட்டு எமது வணக்க வழிபாடுகள் வீடுகளுக்குள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தன இதனால் சமூக சமய உணர்வுகள் ஒற்றுமைகளிலிருந்து தூரமானதான மனநிலைக்குள் முஸ்லீம்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இன்னும் எத்தனை மாதங்களுக்கு எமது வழிபாடுகள் வீடுகளுக்குள் முடங்கும் என்பதை கூற முடியாதுள்ளது எனவே மீண்டும் இந்த உணர்வுகள் ஒற்றுமைகளில் ஒன்றிணைய பெருநாள் தினத்தில் மட்டுமாவது பள்ளிவாசல் ஒலிபெருக்கிகளில் தக்பீர் சொல்லப்பட வேண்டும் துவா பிரார்த்தனைகளும் இடம்பெற வேண்டும் இதன் மூலம் இந்த தக்பீர் சத்தத்தை செவி நடத்தவாறு வீடுகளில் தொலவும் வழி ஏற்படும் மேலும் பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் மூவத்தீன்கள் கதீப்மார்கள் இடைவெளி பேணி பள்ளிவாசல்களில் பெருநாள் தொழுகையில் ஈடுபடவும் முஸ்லீம் சமய கலாச்சார திணைக்களத்திடம் அனுமதி பெறல் அவசியம் வெளிநாடுகளில் பெருநாள் தொழுகைகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் நடத்தப்பட இடமளிக்கப்பட்டுள்ளதை முன்னுதாரணமாக கொண்டு இந்த கோரிக்கையை விடுக்கின்றேன் என முன்னாள் ஆளுநர் அசாத் சாலி தெரிவித்துள்ளார் தமிழர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தமிழ் தலைமைகளே காரணம் டக்லஸ் தமிழர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு கடந்த கால தமிழ் தலைமைகளும் தற்போதைய தலைமைகளும் தான் காரணமாக உள்ளனர் என அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்தார் மன்னார் உயிலங்குளம் பிரதான வீதியில் இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் அலுவலகம் இன்றைய தினம் காலை ஒன்பது மணி அளவில் வைபவ ரீதியாக திறந்து வைக்கப்பட்டது குறித்த அலுவலகத்தை திறந்து வைத்ததன் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையிலே அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் சர்வதேச சமூகம் இலங்கைக்கு அழுத்தம் கொடுக்குமாக இருந்தால் எந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் ஜனாதிபதி அதில் இருந்து ஒதுங்குவதாகவே அண்மையில் கூறியிருந்தார் ஜனாதிபதி கூறிய கருத்து தமிழ் மக்கள் எந்த வகையிலும் பாதிக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை தமிழர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு கடந்த கால தமிழ் தலைமைகள் தான் காரணமாக உள்ளனர் என நான் நம்புகின்றேன் சேர்பொன் இராமநாதன் முதல் சம்பந்தன் வரை அதற்கு இடைப்பட்ட எல்லோரும் அவர்கள் பிரச்சனைகளை சரியான முறையில் அணுகவில்லை என்பதே எனது அனுபவம் சுமார் பதினைந்து வருடங்களுக்கு மேல் ஆயுத போராட்டத்தின் முன் அனுபவம் சுமார் முப்பது வருடங்களுக்கு மேல் ஜனநாயக வழி முறையிலான அனுபவங்கள் இருக்கின்றன இந்த அனுபவங்களின் ஊடாகவே நான் கூறுகின்றேன் நாங்கள் சரியான முறையில் அணுகவில்லை ஜனாதிபதி கூறிய விடயம் தமிழ் மக்களின் பிரச்சனையை நோக்கிய விடயம் இல்லை என மேலும் தெரிவித்தார் இராணுவ பதவி உயர்வுகள் தண்டனையில் இருந்து பாதுகாப்பு வழங்கும் செயற்பாடா ஜஸ்மின் சூக்கா இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ள பதவி உயர்வுகளானது இலங்கையர்களுக்கும் சர்வதேச சமூகத்திற்கும் பேச்சளவிலான நல்லிணக்கம் கூட இல்லை என்ற செய்தியை அனுப்புவதாக உண்மைக்கும் நீதிக்குமான சர்வதேச அமைப்பின் நிறைவேற்ற பணிப்பாளர் ஜஸ்மின் சூக்கா தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வுகளை வழங்கியுள்ள இலங்கை அரசாங்கத்தின் செயற்பாடானது அரசியலை அடிப்படையாக கொண்டது என்றும் இது இலங்கையர்களுக்கும் சர்வதேச சமூகத்துக்கும் பேச்சளவிலான நல்லிணக்கம் என்பது கூட இல்லை என்ற செய்தியை மீண்டும் அனுப்புகிறது என்றும் ஜஸ்மின் சூக்கா தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இது பாதிக்கப்பட்டவர்களை இழிவுபடுத்தும் இன்னும் ஒரு செயலாகவும் தண்டனையிலிருந்து துணிவாக பாதுகாப்பு வழங்கும் செயலாகவும் உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாதுகாப்புத்துறை சீர்திருத்தத்திற்கான ஐநாவின் முப்பதின்கள் முதலாம் இலக்க தீர்மானம் இலங்கையின் உறுதிப்பாடுகளுக்கு இணங்க உத்தியோகபூர்வமான பதவிகள் வழங்கப்பட முன்னர் அதிகாரிகள் வடிகட்டல் மற்றும் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்
இவர் குற்ற செயல்கள் புரிந்த போதும் இவர் இலங்கைக்கு திரும்பிச் சென்றதிலிருந்து இவருக்கு மீண்டும் மீண்டும் பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டதுடன் ஒரு மாவீரனாகவும் அழைக்கப்பட்டார் என்றும் அவர் தனது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அதிகரித்த இராணுவ மயமாக்கல் மற்றும் ஜனாதிபதிக்கு நெருக்கமான ஓய்வு பெற்ற மற்றும் சேவையாற்றும் அதிகாரிகளுக்கு சிவில் பதவிகள் வழங்கப்பட்டு வரும் பின்னணியில் இந்த பதவி உயர்வுகள் இடம்பெற்றுள்ளன கோவிட் பத்தொன்பதனால் பாதுகாப்பு பற்றிய கரிசனைகள் இருந்த போதும் ஆயுத படையினரை உள்ளடக்கி இந்த வாரம் கொழும்பில் ஒரு போர் ஞாபகார்த்த நிகழ்வு ஒன்றினை நடாத்துவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது ஆனால் இவ்வாறான ஞாபகார்த்த நிகழ்வு வடக்கு கிழக்கில் இடம்பெறுவதை தடுப்பதற்கு பாதுகாப்பு படையினரால் கோவிட் பத்தொன்பது ஒரு சாட்டாக பயன்படுத்தப்பட்டது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழர்களின் இதய ஒலி தமிழன் டுவெண்டி